Hello, Reina. Good evening. Hi, good evening. Is it raining? Yeah. It's raining. No, te escucho, te escucho que viene una gran tormenta, pero no está lloviendo todavía. It's raining here in San Salvador. Ah, pues ya apareció por aquí. Okay, it will, it will show up around here. It will show up around here. At any given minute. Okay. Let's wait for a little bit. And send another message. Hey, Edwin, good evening. Okay. Okay, let's start with you. Um, Reina, what do you do to stay in shape? What do you do to stay in shape? Uh, what's the meaning of shape? Shape. shape, forma. Shape. Um, that means forma. So what do you do to stay in shape? ¿Qué haces para mantenerte en forma? Uh, Nothing. Yes. <laughs> um, um, I drink water. I drink you, water. You eat salads? No. <laughs> no. You don't drink soda? I drink water. Water, water instead of soda. Okay. What else? Um, I eat, I eat meat or eat uh, chicken and vegetables. Vegetables, okay. And Okay, good, good job. Ursula, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm doing great. How about you? Okay. Awesome. Same question, same question for you. What do you do to stay in shape? Mm -hmm. I should... I should go to the gym. Wait, you should or do you go to the gym? No, I should. <laughs> I don't go. I don't go to the gym. But uh, oh, okay. Maybe you can do that for stay in shape. To stay in shape. To stay in shape. And is it healthy food? It healthy food. Okay. Um, um, go to work. Go for a walk. Or go for a walk or go um, biking. 
Cycling. Cycling or go to swimming? Go to the gym? Swimming. Oh, go swimming. Go swimming. Okay. Huh. Okay. Let's see. Let's see. Uh, Sonia es Esme. Hi, hello, good teacher. hello, good evening. Same question hey. to you. What do you do to stay in shape? ¿Qué haces Re para mantenerte en forma? It's... <laughs> Come on, <man>. <laughs> <laughs> yeah, we, we all, we eat, right? We eat a lot to stay, <laughs> to stay in shape in shape, in round, round shape, right? Okay. Comemos mucho para mantenernos en forma redonda. <laughs> Exacto, figura de huevo. Oh, right, okay. Okay, Jennifer, do you do any exercises or what do you do to stay in shape? I practice a sport climb. A... I go to swim sometimes and already uh, do some exercise at home. Mm. Okay, that's good. Now, do you think it's important to stay in shape? Of course. It's important to stay healthy. So For you to stay healthy. It's more important to stay healthy. Um, I'm not totally thin, but my muscles are so good my body is healthy and my mind too so that's, that's important. important good job yes your mind it's, it's a state of mind good job well i i have been on a diet for two weeks now the egg diet, egg diet. the egg diet and, and and i went down six pounds in seven days in seven days i went down six pounds I'm expecting. But it's so cruel. Yeah, it's not easy. It's really difficult because, uh, for example, today my kids, I had, uh, I they ate. Um, how do you say this? Uh, what's the name of this thing? Arroz aguado, chipilín. Okay, uh, it was like soup, but but they loved it. And I was like, oh my God, my, my mouth was, was watering. My mouth was watering because I, I wanted to eat chipirin, you know, a rosa well. It, was, it looked delicious with the chicken and everything. But I, I, I today, today is the worst day of my diet because I can only eat 250 grams, 250 grams of cheese. Okay, fresh, fresh cheese, <laughs> che queso fresco. Okay, with two slices of uh, diet bread, two slices of diet bread. That's all. And it's the only bread that I eat during the week. I cannot eat bread at all. This is important. The only thing that is killing me is sugar. I cannot leave sugar. I'm so sorry, but. I, I, I'm an addict. I am an addict. Actually, hello, my name is Rafael, and I am an addict to sugar. <laughs> hello. <laughs> yeah, I'm so sorry. And Klasmus, it sounds well cut. Uh, very cut. Is your internet connection, Henry? Okay, Maria, you're on your way. Okay, nice. Well, it's raining here in San Salvador. Let's continue. We're going to continue just for one minute. Let's see. Well, easy questions. What did you have for lunch yesterday? Eduardo, what did you have for lunch yesterday? I have eaten shrimps. I had shrimps. With, you had shrimps? Yeah, with, with beans. With beans? Sí, camarones con frijoles. What, really? really? Entero, enteros or, or milded? Frescos. Se fue a pescar en, en la noche. No, 
I mean the frijoles, the beans. <laughs> no, the beans were, uh, how how can I say this? Gross, gross, gruesos, eh, enteros. Okay, yes. or or yes. blended, blended. No, no okay, gross. okay, okay. Man, I love shrimps. I had shrimps. Be I had. Careful. Hey. And you. <laughs> and, uh, okay, good. Oh, what do I do to stay in shape? Just right now, just a diet. Just a diet. And I take my dog for a walk sometimes. We go out with Max for a walk sometimes because he's he's getting fat as well. Because uh, we cut we cut his, you know. So he got He's getting chubby. He's getting chubby. You know what's to be chubby? No, it's it's like fat, but in in order. In an adorable way. In an adorable. <laughs> yeah, that's that's trying it. Trying to be trying to be polite. Yeah, thank you. I'm chubby. <laughs> yeah, but it's so funny because. Um, saben que a los Hoshkis le dan um, sugar rush, let's say. Eh, son como eh, choques de, de hiperactividad, así. Entonces les agarra de correr. Él corre de una esquina, de un lado de la casa hasta el otro, hasta el portón, a la última pared de la casa. Man, y hace eso como cinco veces, pero desde hace un par de semanas no lo puede hacer porque solo la, lo hace dos veces y ya se está muriendo. It's too fat right now. So... That's what we do. We go out for a walk. Okay, let me do the attendance so we can continue having the conversation. And we are 11 already. Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. Arely Isabel Campos Hernández. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Edwin Esaú Galdames Calderón. Present, teacher. Excellent. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Dice. Ok. Erling Melquisedec Castro Cortés. Erling Melquisedec. He was here. Henry Giovanni Rivas Rivera. Henry. Ok. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Excellent. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present teacher. Thank you. Jill Yvonne Mejíbar de Castellanos. That's not here. Juan Eduardo Flores Aguilar. Here I am. Catherine Beatriz Reyes Ventura. María Epifania Castro. Present teacher. Excelente. Mari, Marta Marisol Castillo Valladares. Present teacher. Thank you, Marta. Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Excelente. Reina Elizabeth García Alfaro. Thank you. Silvia Evelyn Romero Bautista. Okay. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present teacher. Thank you. Ulcer Esteli Gómez Martínez. Present teacher. Excellent. Okay. I have some messages. Okay, Elizabeth, I got you and Henry. Okay. So, uh, yesterday we talked about should, should. Let's combine some questions with should. Huh. Teacher, I'm sorry. I think we talked about could. Could. Thank you. Yes, it's true. We talked about could. Could, which is for possibilities, right? Hmm. <laughs> Let 
Y que hasta mina. Okay. What could you change if you could go back in time? Oh no, that question. What could you change if you could go back on in time? I think I I, I could. If I could go back in time, I could tell myself, don't smoke. That's something I could definitely change. Um, what else? What else? Being realistic. Being realistic. Um, that's a good question, by the way. Being realistic. I could... Um, I could be better. I could be better. Um, basketball, because I, I was part of the team, of the basketball team in, in high school, and I loved it, but I know I could be better. I could change, um, I could change my life if I could go back in time. I could, I don't know, uh, oh, practice more English and start working with English sooner than I did, sooner than I did. You know the meaning of sooner? No? Más temprano, más antes. So yeah, I could start speaking English sooner than what I did. Okay, what about you? What could you change if you could go back in time? I could eat less or could eat healthier. I think I could make better decisions. <laughs> take better, better decisions. Could take better decisions, um, okay. I could tell myself that I can't, I can give some more that I, I have an, an uh -huh. proposito. Uh, a goal, a yeah. purpose. A purpose. And uh, uh, tell me that. I have a great value, <laughs> no. and uh, maybe I could learn some things that I I've learned too late. I could learn to no. I could not drink. I could. <laughs> I could Thank I you. think I think it's very appropriate. <laughs> it's very appropriate to tell to say I could tell myself. I could tell myself. That's right. I could tell myself stop drinking. I could tell and, myself yeah. don't drink. Don't drink. Uh -huh. Right. That's what I I I, think. You're not a I could tell myself save some money. Of course. Don't buy stupid things. Right. Don't spend your money in stupid things. And don't waste the time. Don't waste your time. That's very important. Okay. I think that, that should be the question. What could you tell yourself if you could go back in time? Eduardo, what could you tell yourself if you could go back in time? I could change that request my mother. Mm -hmm. 
You're listening? Yeah, uh, kind of, kind of. I kind of heard what you said. Okay. I could change that that request my mother. For example, when I finish the high school, uh, my mother say that you continue in ITCA or you continue in Prepade with a technique with a technique career. Mm -hmm. And then I and I answer my mother, uh, now mother, uh, what time for for Basil with my friends and what time for la party, what time, qué tiempo tendría para salir con mis compañeros, para fregar, para andar vagando, eh, eh, sería quizás lo más esencial cambiar lo que no de, no había atendido los, los consejos o las sugerencias de mi madre. I could have I could tell I could tell myself listen to your listen to your mother, right? I could tell myself listen to your mother. Be a good son. Do what she says. That's right. Well, I didn't have a mother, you know, but well, my grandma, my grandma was my mother, basically, and I did, I did listen to her. I did listen to my grandmother. She was very strict, but a very loving. That's the great thing, you know, about growing up with, with your grandma instead of your mother, is that she corrected me, but at the same time, she, she was very, very loving, you know, it's different. Have you, have you grown with your grandparents? Did anybody grow up, grew up, did anybody grow up with their grandparents? No? ¿Alguien creció con sus abuelos? No? O sea, solo con los abuelos, sin la mamá y el papá. No? Wow. That's, a, that's very common, actually, in El Salvador. Because of so many divorces, you know, and everything. After the war, it's very common. So it was great. Okay. And in, in, in the last time, in the last time is the most common that parents separate. And yeah. before when you when you child and when I child, it is no no era común que se separara. Se duraba it, más las las parejas. Yeah, relationships were longer. Yeah, they lasted more than nowadays. That's true. That is true. And now kids... Eduardo? In actuality, the most common separate. Currently, Eduardo? Currently? Currently, ah. Currently, separate. It's more common. Separations are more common. And do you know why is that? It's because kids, uh, teenagers nowadays, they go like, oh, let's be realistic. You know, let's be realistic. If you don't love me, just say it, and that's fine. Next. Next, <laughs> right, right. Let's go. Right. Okay. So let's move on. Tonight we are going to talk about the clause if. How to use if, in some sentences. But first, we have a task on your book, regarding yesterday's topic using could. And that's on page. I don't know. That's the last page of page 42. Okay, we need to create a role play. Choose one of the situations in this exercise, remember? For example, you don't have a car. Hey, could you give me a ride? Okay, sure. Where are you going? Oh, I'm going to Metro Centro. Okay, sure. Let's go. As simple as that, a, a role play. Uh, someone of your family is sick. Okay, could I go visit my parents in Zacatecoluca? tomorrow and miss a day of job, a day, a work day. Um, you need to request a legal document. Excuse me, um, could I have permission to go to Santa Ana for a partido de nacimiento, for a birth certificate, a birth certificate? Um, you feel tired, sick, excuse me, boss, uh, could I take the day off? I feel very tired. Um, could I go see the doctor? I'm, I'm getting sick. I have the flu. I got a cold. Okay. Using could, remember? And 
we need to provide possibilities. Don't forget that using could. ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer? Another conversation. Yes. Okay. Do you need, do you want a challenge? Because this sounds easy, but do you need a challenge? Challenge? Un reto? Yeah? Okay. Let's do this, but in third person. Let's do this in third person. How do you do this in third person, Ursula? Yeah. Person, he or she. Uh huh. For example, you're going to narrate. One day, Esme was feeling sick at work. And she asked her boss, look what I'm doing. Excuse me. Um, could I take the afternoon off? I'm feeling dizzy. I could go to the doctor. Okay, and her boss replied, no, you could go after your job is done oh and that's it this is a role play for me but you are narrating what happened okay is that a challenge for you <laughs> suena difícil Okay, uh, estoy hablando solo. Talking to myself. Oh, oh, talking to myself. Okay. Ah, uh, desde sí, vamos a hacer esto en tercera persona para que lo sientan un poco más. Reto, como un reto, ¿no? A ver, algo normal sería, hey, how are you? Good. Lo que hacíamos ayer, ¿no? Hoy no, vamos a hablar en tercera persona. Un día Esme se, se estaba sintiendo enferma en su trabajo, o se sentía enferma en su trabajo, y, y le preguntó al jefe, discúlpeme, uh, ¿podría tomarme la tarde? Me estoy sintiendo algo mareada. Uh, ¿Podría ir al doctor? Y su, su jefe le respondió, no, puede, podría ir, no, podría ir después de que su trabajo esté completo. Eso pasó, ok. That happened in reality. Yes. Okay. So that's your mission right now. Try to narrate. Vas a hacer una narrativa. Okay. Simple as that. Okay. Now we are 15. Well, 14 without me. So let's make three groups and create this narrative. Okay. Easy. Cheesy. Let's go.
Ok, Irma, Erling y Silvia, si se pueden unir al grupo que les corresponde, porfa. Uh, si no pueden participar, lo comprendo, pero por favor acompañemos a los compañeros para la redundancia. I'll see you there. Hello. Hola chicas, eh, Marta, eh, Elizabeth o María, no sé si aún van de camino. Hello teacher, good evening. Ahorita ya casi llego, te a mi casa. Ok, ok. Úrsula, ¿tenemos okay. claro el, el, la misión, el, la tarea que vamos a hacer? Ok. Si sí, es tan amable, puede comenzar. Eh, ya viene Alexa también, tal vez Alexa pueda unírsenos y comenzar a trabajar juntos. Okay. Gracias. Eh de trabajo y eh, yo soy la única tal vez que no ha cumplido con su meta del mes y que tal vez me espera alguna sanción, ¿verdad? Algo así. Me parece bastante bien la idea. Sí, eh, lo vivo todos los días. <risa> <risa> en ventas sí. es así. <risa> Entonces, más o menos, la narración sería Jill no ha cumplido las metas del mes, eh, del, de mes de, ajá, del mes de agosto y del que de posiblemente agosto. me espere una sanción ¿verdad? o una acción de personal por entonces no nosotros damos la, la, la posibilidad de, de lo que podría hacer Jill sí. uh -huh. Jill podría eh, mejorar el tiempo de resolución de casos por decirlo así uh -huh. Sí, de, de presentar, eh, digamos, de rendir mi informe cumpliendo mi meta, pero uh -huh. no lo he logrado este mes. En tercera persona, utilizando el sobre las situaciones, dice en página 42. Ok. Veamos. Se ve No sé cómo iniciaría. Iniciaría. Mm. En este mes de agosto, Bill no alcanzó la meta establecida por, por la empresa. Sí. Uh -huh. No he cumplido con, eh, digamos, con mi compromiso. Con la meta, ajá. Ajá, con mi compromiso, porque el mes no ha terminado, entonces con mi compromiso a la fecha. Ajá. Voy atrás de lo que debería llevar. Entonces podría ser Gil aún no alcanza su meta del negocio. Aún no alcanza. Es porque todavía falta de sí. aún no alcanza la meta establecida en el negocio. Okay. Entonces, Chile podría eh, recibir una acción recibir de una capacitación o algo así, pero uh, yo podría um, decirlo no. así como podría para mejorar, para alcanzar la meta. 
Eh, sí, debería, por ejemplo, así, una sugerencia debería eh, eh, salir, ¿verdad? A o buscar podría. empresas, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la meta que se tiene que alcanzar? O sea, eh, independientemente del rubro, eh, siempre hay una meta, ya sea monetaria o, o en números. Venta. Ajá, o sea, pues, okay. tiene que, sí, tiene que ser una meta, un ejemplo, yo tengo una meta de 45 mil dólares y debería llevar ahorita por lo menos unos 22 mil y voy en 15, por ejemplo. Uh -huh. Ajá, entonces voy eh, mucho, muy atrás de lo que debería de llevar a la fecha porque así como va en la semana, eh, eso apunta a que a cómo puede ser el cierre y realmente no voy a lograr cubrir eh, lo que me han pedido o lo que lo que me solicita la sí. empresa ¿no? para poder comisionar sí pero según este, este ejercicio vamos a explicar la situación ¿verdad? la uh -huh. situación es que Jim aún no alcanza la meta establecida por la empresa en venta por decir uh -huh. y ahora vamos a decir eh, ¿Qué es lo que podría hacer Giro para uh -huh. alcanzar la meta? Sí, una sugerencia para poder... Para que Giro alcance la meta. Sí. Entonces podría ser Giro que podría recibir una capacitación. Recibir una capacitación de manejo o alcance del meta. De, de ventas, perdón. También podría otro, otro consejo también podría. Eh, pues capacitación creería que no está fuera de lugar porque desde el momento en que uno eh, está en ese rubro eh, entendería que ya tiene pues los lineamientos eh, sino que más bien eh, sugerencias eh, para poder de, para poder abarcar más clientes para poder eh, tener más, más flujo de clientes verdad ya puede ser una pauta publicitaria eh, puede ser un trabajo de calle algo así bueno comencemos a armarlo podría, podría ser quién podría eh, visitar más hogares a ofrecer productos empresas Digamos, ajá. Ah, una empresa. Podría ser ajá, como... Bueno, ¿cómo, ¿cómo comenzamos entonces? Tomando en cuenta lo, el ejemplo que nos puso hace un momento. Veamos. Esa... No, no está acá, está en el chat del... En el chat general uh, in accident in this or cycle the city uh -huh. Por andar de goma o por andar ebrio. Por andar. Uh... Por andar. Per... Uh -huh. Vaya, ¿sí? Va, a ahí? Te voy a contar la historia. Dale. <ríe> Pero como sus compañeros andaban junto con él. <ríe> ¿Eh? Pero como sus compañeros cabeza. habían tomado junto con él, <ríe> habían tomado el sol. <ríe> Yo creo que ahí sería on, on en vez de in, on. Creo, no, no, no. no. Oh, 
Pero como sus compañeras andaban con él. El jefe ya sabía la verdadera historia. Correcto. Whisky, así. ¿Es correcto, Chef? Para disparar el working whisky. One morning, Marvin reported sick at work and he asked his boss, Excuse me, could I take the morning off? Uh, I have. Oh, I'm. I have been. Hmm, wait. <laughs> okay. Um. I had. Yes. Or oh, I have been in a car accident. I have been. Uh huh. I have been in a car accident. In a car accident. Oh, I'm sorry. I have been in an accident. In an accident. On my motorcycle. I have been in an accident on my motorcycle. I have been in an accident. In un accidente. On my motorcycle. Ahora bien, vamos a ocupar un nuevo conector. Due to a Hanover. Very good. Ahí te lo puse. Due to D-U-E. Debido a. Así se dice debido a. Due to. Ah, due to. Mm -hmm. Due to a Hanover. Mm -hmm. But with partners, ahí que quiero decir. Andaba con él. But I was with, but I was with Edwin. But I? I was, but I was with Edwin, pero estaba con Ulano. But I, así, but I. But I was, uh huh. With Marvin. With Mar Marvin, okay. Con Edwin. Or Marvin, okay. And I was with Marvin. El with. I was with Marvin. I was. Eh, te fuiste muy atrás. I was with. Marvin, okay. I have been in an accident on my motorcycle. Motorcycle va con Y en lugar de la I latina. Motorcycle due to a... Okay. You should have your office in English. <laughs> That's very helpful. Muy útil tener el office en inglés. Ah, really? Pero no lo tengo. ¿Cómo lo puedo pasar en inglés? Uh, creo que de las opciones de Office. Se bajo Options. Opciones. Y luego ahí aparece la. La Cambiar parte. Todo donde, el sí, sí, donde cambia el, el lenguaje. En, en, um, para Office. La todo Office. De la ah, para Office. Uh -huh. um, uh -huh. Continuemos. Yep. But I was with Marvin. Hi, teacher. Hi, how are you doing? Um, uh, I'll finish. Finished? Hello. Hello. Okay. So, but did you... Short, it's short. It's a short... short. Uh, okay, it's a short narrative. Okay. Mm -hmm. Let me move you to another group then. So you can okay. see what they're they're doing. Okay. 
She also had saved some money mm -hmm. after two years, maybe boy. <coughs> okay. She also saved some money and after two years, maybe boy. Buy one cash. Para comprar de contado. After two years. ¿Qué otra cosa podría ser Jill para comprar su carrito? Sí, Stella, solo que podría ser. Tendría que ser she also could. Could say. Sí, exacto. Tiene she toda la razón. Could. Could say. Mm -hmm. So long and after two years, maybe like one catch. Okay. Mm -hmm. so, cool. Same. Same. So. Algo de enero y después de dos años, tal vez comprar de contado. Podríamos solo así o podríamos dar otra alternativa. Mm, no, hay que dar más. Yo pienso que podemos dar otro, otras más. Uh -huh. Quiero ver. Podría también okay, hacer. Podría, podría también, eh, no sé, hacer un préstamo personal. Es el primero de pedir un crédito. O podría, podría comprar. Un no, auto. porque un crédito es tal vez directamente sobre el producto y un préstamo puede ser un préstamo personal. Ajá, el efectivo eh, indicando, por ejemplo, para qué se necesita. Ajá, como son, digamos, son diferentes. Yo para agregar otra situación, Ajá. podría ser un préstamo personal que es el efectivo y la otra podría ser un préstamo sobre el producto directamente. Okay. Pero que quizás es similar, es bastante similar, son diferentes, pero similares. No sé si... Sí, o sea, el préstamo es siempre para el mismo objetivo, pero um, es diferente a veces en, por ejemplo, la tasa de interés, eh, depende de las financieras. Entonces, a veces sale mejor hacer un crédito personal, o sea, que me presten el efectivo y yo voy a comprar directamente, porque tal vez el interés de donde me presten el efectivo es menor a, del, a que el lugar en donde me puede otorgar el producto. Por eso es diferente. Sí, siempre es un préstamo, pero son diferentes situaciones y escenarios. Por eso podría, podría ser otra opción. Yeah, I go get up and so okay. Yeah, nice. Vaya, no sé si se, siempre agregamos otra porque ya nos queda poquito tiempo o, o, o nos organizamos ¿Mm? cómo lo vamos a decir o algo sobre una persona lo va a decir. No, yo creo que la situación está bien así porque ya se presenta y ya con lo, con lo último podría ser, ajá, yo puedo obtener, podría obtener un, un préstamo personal, ¿verdad? Y se, se toman en cuenta ya lo, los dos escenarios, ¿no? porque si no, no hay más. Sí, yo creo que estamos bien. Sí, sí. She doesn't have a car. She really needed. So I think she could have her credit from my one. She also could take some money and after you can buy one cash. Si no tiene coche, realmente lo necesita, así que creo que podría pedir un crédito y comprar uno. Okay. Y también ella podría... 
Hola. No, no, no. Estaba practicando la, la última parte del diálogo. I could get a personal one, two. One, two. Get a person. Pero ahí donde dice I could, no, no sería mejor si le ponemos she could. Como estamos hablando, por favor, por favor. I'm just waiting for you. Thanks. I know I could buy it if I put in the effort. Okay. <laughs> Tenemos. Thanks, I told my Yo creo que está bastante bien. Sí. Sí. Yo digo que se entiende y se escucha bien. Okay, we're about to come back. Okay, let, let me start with Ursula. She said she did uh, her narrative by herself and it's very short, so let's see. With me? Yeah. Okay, okay. Um, my friend Anna doesn't have a job. 
she asked her mother, Mom, what could I do in order to find a job? Her mother told her, you could search online, online, or you could ask to your friends if they know about some job in their company. In their company, good job. <laughs> hey, that's good. Excellent. That, that's it. That's a good excellent scenario, okay? Very good. Who is next, Ursula? <laughs> Just tell me, group two or group three? Ah, okay. Um, group two. Group two, okay. Irma, Jennifer, Jill, Oscar, or Reina? Just one. Nosotros lo hicimos como una conversación entre tres personas. Okay. One, two, three, action. Okay. Uh, Jill doesn't have a car. She really needs it, so I think she could ask for a credit and buy one. Yeah. Uh, she also could save some money and after years, maybe buy one cash. Mm -hmm. I could get a personal loan too. But you have such so great idea. Thanks. I know I could, but if it it if I put in the effort. Excellent. If I put it some effort. Hey, that's a great conversation too. That's a great idea. Yeah. How could you get a car? Good job. Okay. Let's go with group number three. Eduardo, Edwin, Henry, Sonia, and Ursula. Okay, Eduardo, Edwin, mm -hmm. Henry, Esme, Ursula. Oh, Ursula mm -hmm. already talked, I'm sorry. Yeah, Ursula is done. Go, guys. Okay. One morning, Marvin reported sick at work and he asked his boss, excuse me, could I take the morning off? I have been in accident on my motorcycle due to a hangover. But I, but, but I was with Marvin, his partner, they say at boss the problem, and his boss replies, no, if you have disability, you can stay, no, if you have disability, you can stay at home, but I know you have drunk. You have been drunk, wow. Okay, yeah, never drive if you're drunk. You know, once I, I was driving, and I had this guy driving his motorcycle in front of me, and he was doing six sacks on the street. He was doing six sacks. And then he stopped. I followed him. I followed him, and I turned on the, the warning lights, the hazard, sorry, hazard lights, you know, intermittentes, right? The hazard lights. And I followed him because the street was alone. The street was alone. It was very late. So I followed him until he he fell he fell on the sidewalk how do you say i said in english the sidewalk the sidewalk i said he fell on the sidewalk and he fell slipped he fell slipped he was so drunk driving the motorcycle he was doing zigzags so he went to the sidewalk and he fa he fainted he fainted. That's the way you say it. He fainted. So how do you say I said in English? Sidewalk. Sidewalk. <laughs> you got it. Vocabulary. How do you say poste in English? I told you before. No? Come on. 
I don't remember. Okay. Paul. Paul. And if you want to be more specific, you can say the light pole. Okay, let's move on. So, do, 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 do. there we go. So that was on page 42. Let's go with this time. Um, Let's go to page 45 of your student's book. We will continue talking about company procedures, 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 procedure, procedures. What are the company procedures? Let's see. I will be able to write a paragraph about policies and procedures, joining clauses with when and if when and if, that's our goal tonight. So let's start. What happens if an employee in your company shows up late? What happens if an employee in your company shows up late? What do you do when you are sick and can't work? What do you do? So I have two opening questions. The first one, what happens if you or an employee and your company shows up late. What do they do? It's called a seventh day. Oh, you get a seventh day discount. Okay. You get a seventh day discount on the next payroll. Or maybe you got fired out. Really? You get fired. Okay. If you're late over 15 minutes, right? If you're late over 15 minutes, you get a payroll seventh day discount. No. Just any minute? If you arrive, if you arrive late, uh, for example, Two minutes and Monday, two minutes and Thursday and Wednesday. Oh, and... so yeah, is the is the law? Yes. Is the law you accumulate? You accumulate yes. fifteen minutes uh, during your. No, ten minutes. Ten minutes. Yes. Wow. But but when you arrive when when you arrive very late that and Saturday is not a count. It doesn't count. Okay. Doesn't count. Wow. <laughs> because you only work half a day on Saturday. Yes. Okay. You know I don't get it. I don't get it. Why? Why would you work just half a day on Saturdays? I never understood that part. You know. I never understood that part of the mortals. Nunca entendí esa parte de los mortales. Because I, I'm not a mortal. <laughs> no soy mortal. Yo tengo un trabajo bien raro. <laughs> so for me, that's like a regular job, right? But in my end, I work from Thursday to Tuesday. Thursday to Tuesday. So I work on Sundays. That That really doesn't work for me. Pero nunca le he sentido eso de trabajar los sábados solo cuatro horas. I mean, nobody works. Nobody works. Okay. Uh, let's see. Uh, Ursula, what happens if anybody is late in your job? Mm -hmm. In my job. Sometimes my boss uh, he worries. Warning. He worries? Warning. Warning. Oh, he gives a warning. A warning? Uh huh. Yes. And if, if you don't. Um, if you don't have an excuse? You don't have an excuse. And he. Put a, a, how do you say molestation? 
a warning. A warning. Yeah, a warning. Or oh. a re there are different types of warnings, right? A verbal warning, a written warning. Okay. Mm -hmm. Okay. First, uh, first, they, uh, uh, sorry, first, he gives a, a verbal warning. Then, if, if the person lays um, many days late, uh -huh. uh, they put a writing board, and you have only three write, writing warnings. Three written warnings. Um, what happens after the third written warning? <laughs> They fire. They fire you. Wow. And yes, literally, uh, that's um, amonestación, warning. Yeah. A warning. Then you have an action plan. In my job, uh, you have three levels of of action of acción de personal of of warnings and it's the same way you have a verbal warning um a written warning and then the action plan and the action plan means that you have one month to improve or you leave the company of course there are very difficult uh, scenarios you know situations that uh, for example for example una compañera le dio como un millón de dólares a alguien por accidente. En lugar de poner un crédito por mil dólares, lo puso por un millón. Y ya iban varias veces que ponía créditos mal. Así, pero cosas pequeñas, ¿no? 50 en lugar de 5, o 45, 4,500 en lugar de 45, etc. Se parecía a un error humano, pero ya luego un millón fue como... Y el, el problema fue que el cliente se gastó 500 mil a saber cómo... But we can say nothing when these things happened. Can you imagine? <laughs> you made somebody rich. Wow. That's critical. Okay. A distraction problem. I think we already answered the second question. What do you do when you are sick and can't work? Uh, Hey, by the way, is there uh, an on-site clinic in your facilities? Is there an on-site clinic in your job? Do you? Do you have one? Yes. Yes, Jill? Okay. What do you do when, you, when you're sick and you can work? What do you do when you are sick and can't work? Oh, okay. Um, um, I report. Uh, uh, oh, <clears throat> pardon, my boss. Uh, ¿Cómo puedo decir para pasar consulta? I report to my boss to attend no. to attend okay. to attend uh, the clinic. The of the clinic. Mm -hmm. Okay. Okay. Yeah, that's the simplest thing, right? If you're sick, you better go to the doctor. Mm -hmm. Because in the end, you will not be productive. If you're sick and you just continue working, you are not productive. Mm -hmm. Okay, let's go with um, this conversation on page 45. We have a role play. We will practice just for a minute, okay? 
or so. Uh, let's see. Let me do this bigger. There we go. Okay. So as usual, let me read it for you, and then we go from there. Okay. Hi, Annie. How is it going? One more time. Hi, Annie. How's it going? How's it going? How's it going? How's it going? Hello, Brad. I'm fine. And you? Hello, Brad. I'm fine. And you? I'm okay. Thanks. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. One more time. Hi, Annie. How's it going? Hello, Brad. I'm fine, and you? I'm okay. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her, and when the person returns, he or she receives a notification or a warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay. How's it going? How's it going? How's it going? How's it? How's it going? I'm okay. I'm, I'm okay. I'm okay. I'm okay. Thanks. Thanks. I want to ask you. I want to ask you. I want to. I want to. I want to. I want to ask you. I want to ask you. Okay, returns, 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 receives, 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 notification. Notification, Shin. warning, warning, show up, show up, show up, I didn't show up, oh, very important, hem, hem, him. Don't say him. 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 Okay. Let's practice questions. Questions. No. There's no new vocabulary here, right? I don't see new words. I don't see any new words. Okay. So let me split you in small groups, please practice with your classmates. Eh, si están trabajando, eh, sean tan amables, por favor, de decirle al compañero o a la compañera que está en su grupo, si todos los del grupo no le pueden ayudar a practicar, solo díganle, estamos ocupados, estoy ocupado. ¿Ok? Eh, para que su compañero o compañera me pueda notificar y yo le pueda mover a otro grupo. Por favor, esa regla que siempre se las menciono para que no esté ahí dando vía a la compañera o diciendo Hi, Annie. How's it going? Hello, Brad. I'm fine and you, right? Feels weird. Okay. Te siente raro. Okay. 
take turns, tomen turnos, let's go. Pueden proyectar la conversación uno del grupo si gustan. Hola, teacher. Eh, ¿me, ¿Me puede volver a unir sin querer? Le di salir. Ok. Thank you. Okay, Le voy a enviar dos invitaciones, solo acepté la última, ¿ok? Ok, de acuerdo. Listo. Henry, Alexa, ya Alexa se fue. Henry, Silvia, porfa, únanse aunque no puedan participar para que puedan escuchar la práctica. Teacher Elizabeth y Oscar están de oyentes y dicen que ninguno de los dos puede. Hola. Ay, perdón. Sí, eh. <ríe> se me ha encendido el micrófono. Ok, um, bien, ahorita le muevo. Es me, eh, Henry no se ha unido, ni Silvia tampoco. Bueno, let's see. Ok, let's go. All right, she resigned. A notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't shut up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Show up, show up, show up. 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 To work today. Okay, yeah, I think I will do that. Do that? Thanks. Thanks. Amy. Thanks, Amy. Okay, next. Hola. <laughs> Hola, Amy. Hola. Ursula, ¿puede hacer eh, eh, dúo con Esme? Okay, okay. Hi, Annie. How is going? Hello, Brad. I am fine. And you? I'm okay, thanks. Look, I want to ask you when does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her. And when the person returns, he or he or she, ¿cómo dijo que se leía ese? Receive. 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 or receives? Receives. Ah, receives. Okay. Receive. Receive notification or warning. Why, why, Brad? Why, Brad? Well, why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your bros tomorrow, explain him the situation. Situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay. Next, can you see it? That's the part of the Ok, 
Okay. Jennifer y Eduardo. Y no practiquemos nosotras otra vez. Sí, Hola, si no. Me Hola, di vuelta al café en la mesa y estoy limpiando la compu. Lo siento. Hola. Ok. Hola. Hola. ¿Con quién sé? practico? Eh, Conmigo. Ok. Ok. <risa> Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I'm ok. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do? when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss, call him or her, and when person return, returns, he or she received, received a notification or warning, why brats? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Oye, Annie, show set. Okay. Hi, honey. How is it going? Annie. Hello, Brad. I'm fine. And you? I am okay. Thank look, I want to ask you one does your boss do when a worker does doesn't doesn't I come to work? Doesn't doesn't mm -hmm. doesn't show up. Doesn't. Well, if someone doesn't come, my boss call him or her and when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, bruh? Well, because I didn't show up to work today. Because I didn't show up to work today. Didn't show up. Show up. Show the show. The mm -hmm. show. See, sí, no mismo. Show up. Okay. Show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will to that thing, Annie. Okay, I can understand. Okay. Okay. Hi, Hi Annie. How it getting? <laughs> Okay. Hi, Annie. How are how is how it? Is it? How, how is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I'm okay. Thanks. I look, I want to ask you that that whether your boss do when a worker doesn't come to work. Well, that song doesn't count. My boss tell him or him. And when the person returns, he or she receives a notification or warning why bread. Well, because I didn't shut up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay. Hoy, hoy haga de primer y Okay. Hi, Annie. How is this going? Hello, bro. Um, okay. I am fine. And you? I am okay. Thanks. Look, I want to ask you. What does your boss do you do when a worker doesn't come to work? Well, if some someone doesn't come, my boss call him or her. And when the person prefers her or she receives a notification or work. Bye bye. 
Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the, the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Him. Re acuérdense que es him. Explain him, him the situation. Him. Explain him the situation. Uh, I think I will do that. I think I will do that. I him. think I will do that. I think him. I will do that. I, I think I will do that. Him, dijo teacher. Him. him. Explain him the situation. Como gallina. Him. Como him. Him. Uh, him. ¿Se acuerdan de una caricatura que se llamaba Jem? Ajá. Algo así. Me perdí, no, el pero, teacher no. no, el teacher no. Ok. Explain, bueno, no, explain no, no, him. Him. Si sí, es que him. es bien común decir him. Ajá. Uh -huh. Es bien es común decir him. him. Hem, Como J-E-M, así suena. Correcto, así se lee. The situation. Explain him the situation. Explain him the situation. Yeah, I think I will do him. that. Him. him. Ya no se nos va a olvidar. ¿Y gallina cómo se dice? Gen, <laughs> muy bien. Gen, H-E-N, gen. Gen, uh -huh. ahí no, abro, no cierro la boca, gen. Y en cambio en hem, sí cierro la boca. Hem. Es la misma pro pronunciación que gema en inglés, hem. Ok. Ok. Oh my God, en el grupo 3 solo hay dos. Ok, I'll be back. Ok. Well, because I didn't show, show up to work today. Show up, show up. Show up. Show up. Okay, I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do, do that. Thanks, honey. Okay, explain him the situation. Explain him the situation. Him the situation. Bye. Change. Okay, last time, last time. Do it the best you can. Do the best you can. Okay, Irma, you can do it. Hi, Laura, I'm fine. And you? I don't know. Ella ya le contestó. No, what yeah, time is one, two, three, go. Okay, hi, Annie. How are you going? Okay. Hi, Hello, Annie. Brian. I'm... How's it going? How how is come on? How's oh. it how's going? It going? How's, how's it going? How's it going? How is going? Esta how es una manera going? de decir how are you, Maria. Es bien común en América decir how en lugar de how are you dicen how's it going? How is it going? Vamos a hacerlo How's it going? hagámoslo lento juntos, María. How's it? How is it? How's it? How's it going? How ver, is it? Como casa. How's? How's? It? It going. Going. How is it going? How is Una vez más. It going? How's it going? How is it going? Se le está comiendo el it. How's it? How, how's it going? Ahí. How's it going? How is it going? Good, you got it. Bien, muy bien, María. Siempre agarra rápido el feedback. Hi, Annie, how's it going? Una vez más. One, two, three, go. Hi, Annie, how is it going? Hello, Brad, I'm fine. And you? I'm, I'm okay, thanks. Look, I want, come on, teacher, I want to ask you. I want to ask you. I want to ask you, what does your boss do when... Our co-worker doesn't come to work. Well, I well, if some someone doesn't come, my boss call him or her. Um, when the person return 
he or she receive a notification or warning. Why, Brad? Good job. Well, because I didn't show up to work today. Show up, show up, show no, up. Show up, show up. Uh, well, show up. Show up. Show. Show, show up. There you go, show, show up. up. Show up. Show up. Show up to work today. Well, because I didn't show up to work today. I understand if you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay, just understand, Irma. Understand. Understand. Better. Understand. Good job. Let's go. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Por todas esas cosas tan absurdas de la vida. Siempre podrás contar conmigo. Okay. Where are you? Oh. Then 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. There we go. Okay, let's go with this. Da, 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 da. And let's go with Edwin and Eduardo. Okay. Hi, Annie. How was it doing? Okay, sorry. let's go again. Sorry, sorry, sorry. sorry. <laughs> Hi, Annie. How was it going? One more time. How's it going? How's it going? How's it going? How's it going? Good. Hello, Brad. I'm fine. And you? I'm okay. Thanks. Look. I want I want to ask you what does your boss do when a work does does come to work? When a worker doesn't come to work. Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her, and when the person returns, he or she recites a notification or warning. Why that? Well, because uh, I didn't. didn't show up to work today. Good job. I understand. I understand. If you see your boss, if you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I wanted that. Thanks, Annie. Good job. Okay. Um, I know. This is new for you, sé que esto es nuevo por ustedes, porque mis compañeros, bueno, no sé, el 90% de profesores que he conocido en esta profesión eh, enseñan el how are you, how are you, how are you, how are you. Ok, eso es lo común, ¿no? Pero en la vida real, un americano te dice esto, y estudian desde los 30, es como, no sé, es como el cubo acá en El Salvador, ¿no? Cubo. Es el mismo, eh, la misma situación con esto. ¿no? Un salvadoreño, un salvadoreño Ajá. muy especial, ¿no? O te dice qué onda, o de hecho no habla, ¿verdad? Eso. Sí. Ya, ya sabemos que... 
¿Okay? <ríe> y tantas cosas, ¿no? Pero lo mismo en americano, ¿no? El americano no, no va a ocupar el how are you tan común como el how's it going. How's it. Ahora, practicarlo mucho. Es muy importante. How's it. How's it. How's it going? Cuando estaba pequeño me gustaba ver películas en blanco y negro de Estados Unidos. O sea, americanas que no pasaban usualmente acá. Y lo vi en una película, creo que en Casablanca. Solo una, una o dos veces vi esa película, pero eso me quedó grabado. No sé por qué. Justo ese, ese how's it going? How's it going? How's it? How's it going? Ok. Eh, so, practice. Esto de one, two... Decir wanna, está bien, al hablar inglés, no al escribirlo, ojo, eh, porque se escribe de otra forma, pero se, yo no aplicaba slang, caliche en, en mis clases, pero estoy ocupando un libro de Cambridge eh, para dar clases, de otro tipo de clases, eh, ocupé un libro de Cambridge y eran tres tomos, de hecho, y, y era un libro interactivo, bien bonito. Eh, y pues ahí lo decían. Es decir, el libro era interactivo y traía los audios. Tú podías darle clic a esto abajo, por ejemplo. Ahí está la conversación entre dos personas grabada. Bien bonito en el libro interactivo. Entonces tú le dabas clic y ahí noté que en todas las conversaciones decían gonna, que es going to. ¿Ok? Y estaba escrito going to. Estaba escrito want to. Y el going to decían gonna. El want to decían wanna. Británico, si yo me quedé, ok. So, yeah, muy utilizado. Es decir, I wanna, I wanna ask you. I wanna ask you. Eso lo unen, eh. I wanna ask you. I wanna ask you. I wanna ask you. I wanna ask you. When a worker, esa es otra. When a, when a worker, when a worker, when a worker doesn't come to work. Una clave para repetir bien, aprender bien a pronunciar algo, es seccionarlo. Ok, seccionarlo y repetir por secciones y vas agregando partes. When a, when a, when a worker, when a worker, when a worker doesn't, when a worker doesn't, when a worker doesn't come, when a worker wasn't, ah, ya me equivoqué, ajá. Uh -huh. When a worker doesn't come, when a worker doesn't come to work, when a worker doesn't come to work, When a worker doesn't come to work, come to, come to, come to, come to work. Decía la T entre dos vocales, hasta ahí. Sonará, que qué hostiga este con eso, ¿no? De unir la, de decir la T como aire con el centro de dos vocales, pero créemelo. Y estos oídos tienen años de experiencia escuchando a un montón de gringos y enojados. So, please, listen and practice, ¿ok? Uh, returns. Returns. Returns, returns, turns, turn, turn left, turn right. ¿Crees que se te quede esto? Repetí, ternera, 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 quítale el era, turn, 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 ok, return, returns, ok, Receives, receives, okay, la V, no soplo, hago vibrar mi labio inferior, Ay. receives, a notification, notification, a notification, a notification, ok, hem, Explain him. Tell him. Talk to him. Tell him. Not Etcétera. him. Not him. Not, no. Not him. Not him. Y de nuevo, 20 años de escuchar gringos en estos oídos y no he escuchado un simple gringo que diga him. 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 He escuchado millones de latinos y... No, bueno, miles de latinos. Que, que han aprendido inglés allá y siguen diciendo him y hablan inglés Spanglish Spanglish, que es lo común entre los latinos que viven en Estados Unidos hablar Spanglish, o sea, combinar el español con el inglés y ojo, a los americanos les desagrada eso no es racismo, no es racismo imagínate que alguien 
imagínate que alguien is telling you cosas así all the time y tú try to understand <laughs> ya <Yeah>. no sé <laughs> ok a lo mismo pasaría en el español ok let's have one more couple so one more couple Eduardo choose someone Edwin choose someone María, la, la, ahí está levantando la mano. María, María. Ok. Esmeralda. María en Esme. Ok. <laughs> ok. Whenever you're ready, one, two, three, action. Hi, honey. Honey. Oops. Ani, perdón. Ay, ya le dije cariño. Sorry. Okay, okay. okay. Do it again, do it again. Okay. Hi, Ani. How's it going? Mary? Está María. MJ, debemos decir MJ de ahora en adelante. Ay, que no, pues nada más. Ok. Sorry, wait. <laughs> ok, go ahead. One, two, three, go. Ok, hello, Brad. I'm fine. And you? <laughs> I'm ok. Thanks. Look, I want to have you. Wait, wait, wait. Let's start over. I am okay. Thanks. I am okay. Thanks. Look, I want to have Again, you. I want to ask you. Ask you. Ask, oh. ask, ask you. Ask you. Ask you. Mm -hmm. What does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her, and when the person returns, he or she received a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up, show, show up to work today. I understand. If you if you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah. yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Thanks, Annie. Good job. Thanks, That's Annie. The one. Yay! Okay. Oh, look at this. You have to order the sentences. That's so easy. This is so easy. Okay. Unscramble the statements below. Receives notification. She arrives the employee when a... Okay. Hmm. Okay. I'm just waiting for you. Espero por ustedes. Okay. Okay, what will be the order? When I'm when the employee arrives. Okay. She receives a notification. Hmm. She receives a notification. 
Do we all agree? Yeah, right. Okay. Number two, everybody. Everybody. Let's get to it. Let's get this started. Come on, guys. Your buses work. What do to go doesn't uh, work? Or... What do your bus does? What does your bus do? Mm -hmm. Okay, no falta algo. What does your ¿Tiempo? boss do? ¿Tiempo? ¿Qué falta acá? Acá falta ¿Tiempo? algo. Uh -uh. Falta algo ahí en medio de eso. Eh. When. Sí, definitivamente. When. Ok. What does your boss do when... A worker, uh -huh, a worker doesn't go to work. Go to work. Correcto. Falta el buen ahí en ese ejercicio. Okay, number three. It's not a question, it's a negative. Come on, come on. A ver, es una negativa. Call, uh -huh. I, I call my boss if I don't show up to work. Excellent. Show up, show up to work. Bien, gracias, muchas gracias, Ursula. Bien, vamos a comenzar por acá, ¿no? Eh, yo puedo utilizar esto if... ¿Qué quiere decir if? ¿Alguien se lo sabe? Sí, sí para una como condicionante. condicionante. Excelente, sí, pero como condicionante. Mucho ojo, eh, porque tuve una estudiante de avanzado dentro de este curso, este programa, que ha avanzado eh, y me decía, me decía, uh, ¿se siente bien? Are you okay? Me decía, if teacher. If, yeah, if teacher. Y yo como, eh, no, eh, sería yes, yes teacher. Yeah, yeah. If teacher, yo, yeah, okay, no, es yes, no es if, okay, yes, afirmación, if, condicionante. So I call my boss if I don't show up to work. Podría ocuparlo al principio también. Ahora bien, ¿qué varía? Voy a hacer una pausa después del verbo para iniciar una nueva oración. Regla general de gramática. Se empieza una oración nueva, es decir, voy a agregar un nuevo sujeto a la oración, pues. Agrego una coma. Hago una pausa. If I don't show up to work, I call my boss. Estamos claros en eso, porque eso es general. ¿eh? Eso, eso incluso en el español aplica. Sin embargo, si la condicionante, si ese if va a ir en medio, no necesito la coma. No necesito hacer una pausa. ¿Ok? I call my boss if I don't show up to work. If I don't show up to work, I call my boss. ¿Tiene sentido? Make sense? Yes? Okay, I'll move on. Me voy a mover. Let's go. So, uh, how to use if, when, and when to join classes. ¿Cuándo utilizar? Perdón, ¿cómo utilizar it, sí y cuándo para unir cláusulas? When an if have similar meaning, cuando un, ah, perdón, cuando y si tienen significado similar. 
um, usamos cuando para situaciones usuales y sí para situaciones inusuales. Hey, esto, esto no lo sabía yo, les voy a ser honesto, o no lo recordaba así. ¿no? Tampoco voy a memorizar todas las reglas gramaticales, ¿no? Utilizamos cuando para situaciones usuales, eh, if, ojo, eh, if, o sea, eh, y si, para situaciones inusuales. Ambas cláusulas deben estar en presente simple. Y vamos a usar una coma cuando si sí, o cuando vienen al principio. Lo que les decía, ¿no? Si está al principio, como regla general de gramática, española o inglesa, se debe de utilizar una coma si estos eh, condicionantes están al principio de la oración. En una pregunta, es raro ver estos condicionantes al principio de la pregunta. ¿Por qué? Porque por regla gramatical, debo empezar con una doble watch, si es una pregunta abierta. So, veamos los ejemplos. What do you do when you get your tools for work? ¿Quién me traduce la pregunta? What are you ¿Qué doing? haces uh -huh. cuando olvidas tus herramientas a, en el trabajo o para el trabajo? Para el trabajo, correcto. ¿Qué haces cuando olvidas tus herramientas para el trabajo? Ok, number two, Reina. I ask for a backup set when I forget my tools. I ask for a backup set when I forget my tools. Respaldo, respaldo. Eh, pregunto por el set de respaldo cuando olvido mi herramienta. Muy bien. Ahora, eh, el verbo ask no solo significa preguntar, también significa solicitar. Y usualmente se va a utilizar así, Reina, y todos, eh, eh, con el for, con la preposición for, después ask for help. I asked for you. Pregunté por ti. Es decir, te solicité a ti. I asked for you. Una, una amiga trabaja de mesera y le quiere dar la propina a ella. Right? Cuando vas a ese restaurante. I asked for you. And they said you were not here. You're not going to stop here. Okay? I asked for backup. Number three. When I forget my tools, I ask for a backup set. Es la misma oración, ¿no? Pero eh, ejemplificando el when al principio de, de la oración. What do you do if you miss the company transportation? What do you do if you miss the company transportation? Eduardo, translate please. What do you do if you miss the company transportation? Cuando olvido mis herramientas. Eh. Yep. What do you do if you miss the company transportation? Ah. ¿Qué haces si pierdes el transporte a la compañía? De la compañía. De la compañía. Ajá. Uh -huh. Okay. I call a taxi if I miss the company transportation, Jill. I call a taxi if I miss the company transportation. I call a taxi if I miss the company transportation. Okay. I, I call a taxi if I call I call a taxi if I miss the company transportation. Correcto. ¿Qué quiere decir en español? Llamo a uh, un taxi si pierdo el transporte de la compañía o de la empresa. Perfect. Exacto. Y aquí diría si pierdo el transporte de la compañía, llamo a un taxi. ¿Sí? Bien, chicos, chicas. Esto se llama el cero condicional. Ok, the zero conditional. Y el cero condicional está compuesto tan fácil como 
una condición eh, bueno, todos los condicionales están compuestos por una condición y un resultado en el caso del zero conditional es tan fácil que hasta risa da y es lo que acaban de ver ¿Okay? número uno debe llevar esa cláusula if o when los condicionales se usan usando esa cláusula if o when eh, per se es un condicional debido a ello que tiene el cuando o el si y se debe de cumplir que están estas dos condiciones <risa> digo mucho condiciones están estas dos situaciones no debe de haber una condición y un resultado de esa condición si esa condición se cumple X es el resultado entonces el cero condicional eh, debe de cumplirse que si una situación en presente simple existe el resultado va a ser en presente simple ok como así si dejas el hielo al sol se derrite ¿Qué me traduce esa oración? Es fácil. Si dejas el hielo bajo el sol, se derrite. If you leave ice, no sé si está bien, pero under, mm -hmm. the sun, it melts. Perfect. It melts. Ahora, el cero condicional, ¿para qué nos sirve entonces? Para hablar de hechos científicos, true facts, hechos reales. Algo que sí va a ser así, si se cumple la condición. If you go under the rain, you get wet. If you go under the rain, you get wet. If you stay under the sun, you get burned, you get sunburned, you get sunburned, and so on. Um, let's see. You get dizzy. You get dizzy if you turn too many times. If you turn too many times. Te mareas y giras muchas veces. Right? ¿Será cierto o no? Yep. So, ese es el cero condicional, lo que acaban de, de ver, ¿no? Eh, estos ejercicios. We will continue tomorrow. Al regresar, aprendieron el cero condicional y ahora lo están aplicando. Así le puedo decir mañana en la clase. Además, solo tres estudiantes tenían la cámara encendida. Cuatro, cinco, ok, good. If you leave the ice in the sun, it melts. Ah, without el V. If you leave ice in the sun, it melts. Una cosa más. Uh, usualmente van a notar que en este, en este tipo de oraciones se generaliza. Por ende, no se ocupa mucho el de. El de th, ¿no? El artículo de. Bien, recordarles que ya mañana es nuestra penúltima clase. Deben de haber terminado ya para mañana en la noche. La, toda la plataforma hace el examen final el jueves. Ok, eh, y el viernes es nuestra última clase, vamos a tener acá una partida de KK, pues, acuérdense los 20 dólares para el teacher el viernes de la noche, no, mentira, mentira, mentira. No, Irma, no, mi, no, Irma, no, Irma, no. Irma me dijo que me iba a mandar dinero, le dije no. No, pedirlos iba ya. <ríe> ok, chicos, les veo mañana, por favor, métanse a la plataforma, esta noche me quedo con Úrsula. Eh, ok. Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. Present teacher. Good night. Arely Isabel Campos Hernández. 
Dalila Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Edwin Esaú Galdames Calderón. Good night. Good night. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Good night, teacher. Good night. Erling Melquisedec Castro Cortés. Good night, teacher. Good night. Henry Giovanni Rivas Rivera. Oh, thank you, Henry. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present, teacher. Good night. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present, teacher. Good night. Good night. Jill Yvonne Mejíbar de Castellanos. Good night, teacher. Good night. Juan Eduardo Flores Aguilar. Here. Thank you. Catherine Beatriz Reyes Ventura. María Epifania Castro. Present, teacher. Thank you. Marta Marisol Castillo Valladares. Present, teacher. Thank you. Oscar Humberto Argueta. Present, teacher. Good okay. night. Good night. Reina Elizabeth García Alfaro. Present, good night. Good night. Silvia Evelyn Romero Bautista. Present. Good night. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present teacher. Good, Good night. night. <ríe> Ursula Esteli Gómez Martínez. Present. Ok. <ríe> ok. Ursula, buenas noches. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Es primera vez que estamos acá en sesión. No, sí, ¿verdad? A ver, esto, eh, como es primera vez que soy en el grupo, lo que yo hago siempre en la primera vez es hacerles tres preguntas para conocernos un poco. Eh, la primera es, pues, ¿cuál ha sido su experiencia, sin mencionar nombres de academias, eh, dentro de esto de aprender inglés, ¿no? ¿Cuál, le ha ido su, ¿Cuál ha sido su ir y venir? O si es primera vez que está en cursos de inglés con inglés corporativo, ¿cuál ha sido su experiencia? Y dentro de esta experiencia que ha llevado, ha identificado cuál es su área de oportunidad principal, o sea, es hablarlo, escribirlo, entenderlo, ¿no? Eh, la gramática, ¿qué podría ser? Y la última pregunta, ¿qué estoy haciendo yo, Úrsula, para mejorar mi inglés? Aparte de estas dos horas de clase, ¿estoy practicando con alguien, escuchando música? ¿Qué hago aparte de las dos horas de clase? Ok. Sí, ya había recibido clases anteriormente, teníamos el beneficio en la oficina de que al principio nos pagaban las clases, pero estoy hablando de hace años. Eh, nos pagaban las clases y llegaba el teacher a la oficina a darnos las clases. Pero eran, era a las 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? Sí, todos los días. Entonces eh, empezamos, cuando empezábamos, empezábamos 15, 20. Pero a medida que va pasando el tiempo, pues... Uh, iban dejando de llegar los compañeros y al final quedamos como tres o cuatro. Entonces, eh, después eh, dijeron que lo, nos iban a brindar el beneficio, pero que teníamos que pagarlo nosotros. Aceptamos varios, pero el mismo comportamiento. Llegamos diez y después al final terminamos uno o dos, inclusive aunque estuvieran pagando. Entonces, eh, ya de, ya no, no me inscribí en ningún lado a clases. Entonces, eh, he tratado de, de practicarlo, ¿verdad? Leyendo, escuchando, y que está en Spotify. Eh, trato de repetir, de, de cantar, ¿verdad? Bueno, es que puede llamar cantar, ¿verdad? Pero trato de, de como de decir las palabras para ir practicando la pronunciación. Y hay alguna app que tengo por ahí que, que estoy practicando tanto la escritura como el listening. Este, y eh, lo que sí yo soy clara, yo le, le entiendo la mayoría de las cosas. Y si leo, pues 
a veces el mismo contexto de la palabra, de la frase, si yo no sé alguna palabra, el mismo contexto del párrafo, logro saber el significado de la palabra que en ese momento no conozco. Excelente. Uh -huh. Pero, pero lo que sí me cuesta es el hecho. El... Speaking. Uh -huh. Es que tengo la idea, en mi, en mi mente tengo la idea, pero no puedo trasladarla para poder hacer la oración. Pero sí lo hace. <ríe> pero me quedo, o sea, siento que me cuesta. No es que le cueste. Lo que pasa es que está dudando de usted. Mm. Le falta confianza en sí mismo. A mí me decían esto en el 2015, 2014. Tenía una muy buena coach, digamos, de, de inglés, de, 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 ¿cómo diría esto? Un coach de una profesora que tenía experiencia, ¿no? Y, y se me quedaba viendo y me llegaba a monitorear mis clases y se, se alegraba, se reía en las clases mías. Y me decía eso, el día que vos confíes en ti mismo, vas a reventar esto. O sea, la gente se va a empezar a fijar en vos, algo te va a pasar, yo no sé, me decía. Y, y así fue. Y así fue, alguien, hasta que alguien me puso a dar clase en un salón con 20 alumnos, con cámaras encima, eh, se dio cuenta y es, me estudió y me empezó a, a copiar todo. <risa> y de repente yo miraba en los otros salones a los demás profesores. Me, me sentía raro porque decía, este, esto lo he visto yo en algún lado. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó? <risa> y le dije al dueño de la academia, y mira qué pasó, o sea... Están haciendo lo mismo que yo hago. Ah, sí, te voy a ser gerente. Yo, uh... oh. Oh, ok. <risa> Pero sí me pareció rarísimo eso. Ajá. Entonces, creer en sí mismo. Ajá. Ah, esa es la clave. Y entonces, ¿qué estoy haciendo para mejorar esto? Bueno, hoy por hoy, después de la clase, me quedo practicando la, la lectura, ¿verdad? Y eh, me quedo practicando en una app gratis que tengo. En, en aproximadamente una media hora más o menos. Uh -huh. eh, Porque ese y, es el tiempo que le queda. O sea, en, durante el día es imposible. Sí, lo que pasa es que aprovecho porque de ahorita, después de la clase, tengo que cocinar. Uh -huh. Entonces, en lo que se está cocinando el, el almuerzo del siguiente día, entonces estoy leyendo, estoy escuchando la música, estoy ah. escuchando la app, entonces... Eh, ¿Y cómo sabes si lo está haciendo bien? Um, bueno, últimamente me he estado eh, es, siguiendo su consejo, he estado grabándome en mi voz. Eso. Ajá, eh, y, y sí, eh, sí, sí, siento que algunas palabras me faltan, pero sí logro identificar que también hay palabras que, que las, las dio. Eso es bueno. Uh -huh. ¿Sabe por qué? Se me, yo aterricé esa idea, bueno, ya tuve clara en el 2016, cuando me estaba haciendo esta introspección y entendí por qué había aprendido yo solo inglés. Eso era todo, la clave de mi aprendizaje de inglés desde pequeño, sin tener a nadie que me estuviera molestando y ayudándome. Eh, pues fue eso que me regañaba yo solo, me autocorregía. ¿Cómo? No sé, ahí sí no he llegado. O sea, ¿por qué mi cerebro fue capaz de, de autocorregirse? Porque no tenía, no existía esto, no existían muchas cosas que ahora muchos tenemos, ¿no? El internet, la facilidad de dar la información. Eh, la cosa de que lo que me hizo aterrizar, que sí estaba en lo cierto, fue Bill Gates. Bill Gates creó un programa para desarrollar profesores en Estados Unidos y él habla en una conferencia de esto. Se les ocurrió en unas escuelas públicas de Estados Unidos llevar a cabo un, un plan piloto porque ellos estaban implementando una approach, una metodología de enseñanza nueva que, que um, prácticamente era dejar que los alumnos dieran la clase, que los alumnos hicieran su propia clase sin la intervención más que de un 20% del profesor. Es la única función de un profesor, estar corrigiendo las fallas o los áreas de oportunidad sin gritar, sin exaltarse, sino que alegrarse por cada error. 
imagínese, un profesor debe de alegrarse cuando sus, sus alumnos eh, fallan en algo, cometen algún error y, y se da porque el error debe de ser identificado. O sea, ese es el punto del trabajo de un profesor. Entonces, notaron que no estaba dando mucho resultado, decirles cómo hacer las cosas y todo. Vino él y dijo, ¿saben qué? El ser humano es terco. Y es tan fácil para el ser humano criticar a otro ser humano. Pero si un ser humano logra criticarse a sí mismo, es más probable que se lo corrija, que se corrija. Entonces, ¿cómo hacemos? Dijeron, pongamos las cámaras en los salones. Y al final del día deberán de revisar esas cámaras. Va a ser un trabajo extra, sí, pero se le va a pagar. Vino Billy y empezó a pagarles a esos profesores dentro del experimento. Y el resultado fue que los profesores una, sacan a una profesora y dicen, YouTube ese video. Y se miraba y se puso a llorar la primera vez. Dijo, ¿por qué hice eso? Y, y otra reacción que me dio risa fue, qué gorda me miro, ay no, golpeé ese niño con las nalgas, decía, porque caminaba entre ellos. <risa> Un montón de situaciones y dijo, pero ahí venía lo interesante, esto lo podría hacer, haber hecho de esta manera. Mm. A ese niño no le tengo que hablar así porque se pone mal, ya lo vi. O sea, se dio cuenta de que le dijo a algún alumno y siguió caminando y el alumno le hizo... Entonces, son cosas que no se ven en, en el entorno, no se logra alcanzar a ver todo eso. Luego la entrevista a Billy le dice, mira, ¿crees que sos mejor profesora ahora que lo que eras antes de empezar este experimento? Por supuesto. Imagínese usted verse su trabajo realmente, estar haciendo bien las cosas, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, critíquese automáticamente. Y no me crea a mí, grábese cocinando. Y va a decir, uy, no, ¿y por qué le puse eso a la comida? No, mentira. Me quedó mucha sal. <ríe> Excelente, muy bien. Bueno, Pero, siempre. Y también, he, también he tratado de seguir sus, con sus tips, sus consejos. Las apps, que esa de los eh, Russell Bergs, súper súper bonita y, y también estuve explorando las otras cosas otros que juegos. tienen otros uh -huh. juegos y también están bien bonitos porque se logra que uno se los memorice y después ya automáticamente ya uno ya sabe que es Entonces, muy importante es que he tratado de estar haciendo así, aunque sea un ratito pero me han ayudado bastante Mire, yo sé que pasa muy ocupado y todo. Si quiere más ayuda, sí. si está uh, interesada de verdad en aprender, mándeme un audio cuando tenga chance. Eh, no más de 30 segundos. Hágase una pregunta abierta y contéstesela grabándola. Eh, eh, 30 segundos en el WhatsApp. Sí. Por ejemplo, what do you do every day? Eh, la escribe si quiere, la desarrolla, la practica, de ahí se graba los 30 segundos y me la manda. ¿Ya? Yo le mando el feedback, le digo, mira, eso hay que mejorar, ¿verdad? Y ya. ¿Ok? Y eso me gusta también de la clase, que, que usted nos corrige, porque la teacher que tuvimos anterior no nos corregía. O sea, decíamos cualquier... ¿Verdad? Cosa. Nada, o sea, cualquier cosa, cualquier pronunciación, y no nos corregía. Entonces, bueno. eso le quería agradecer también, porque o sea, el empeño que usted le ha puesto con la... Con, la enseñanza. Esto no se hace por dinero. Usted, 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 usted va más allá, ¿verdad? Entonces, me ha motivado, me ha motivado, motivado bastante eso de que, pues sí, nos corrige y se toma el tiempo para, para enseñarnos, pues bien, no solo por pasar el. No cosas, solo por el libro, sí, no se preocupe, estamos. Este. Para servirle. Ursula. Y ese amor que le pone al enseñante. <ríe> bueno, es un placer, Ursula. Ahí estamos para servirle. Good night. Good night, teacher. Thank you. Bye bye.